ഒരു എക്സൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് എക്സൽ ഷീറ്റാണ് ഈ എക്സൽ ഫയലിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് പേര് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ മുകളിലായി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് റിബൺ എന്നാണ് ഇത് ടാബിൾ റിമൺസ് എന്നാണ് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഈ ടാബിൽ ഓരോ ടാബിലും കുറച്ചേറെ മെനു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ടാബ് കൂടുതൽ സ്പേസ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്ഥലം കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഹൈഡ് റിബൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷോ ടാബ്സ് ഉള്ളി എന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഷോ ടാബ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെനു ഹൈഡാകും പക്ഷേ ടാബ് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മെനു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ മെനു താഴേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതല്ല ടാബും മെനുവും കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോ ഹൈഡ് റിബൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആക്കാനായിട്ട് ഷോ ടാബ്സ് ആൻഡ് കമൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോമുല വേറെ നെയിം ബോക്സ് എന്നാണ് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഓരോ ടാബിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചേറെ ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഹോം എന്ന ടാബിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോൺസ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് എക്സൽ ഫയലിലെ സെല്ലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഫോണുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കോർണറിലായ ഒരു ആരോ ഉണ്ട് ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മെനു ഓപ്പണായി വരുന്നതായിരിക്കും ഫോണ്ട് എന്ന സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റായി ഓപ്പണായി വരും ഇതുപോലെ തന്നെ പല സെക്ഷനിലും കോർണറിലായി ആരോ മാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സേവും അണ്ടും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ള കമാൻഡ് അവിടേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതായിരിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും കമാൻഡുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമാൻഡുകളും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലും കോളവും റോയും സെല്ലുമുണ്ട് ഇതാണ് കോളം എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ കോളം ഹെഡിങ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്ന ഈ നമ്പറുകളെ റോകളെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇത് റോ ഹെഡിങ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലായുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകൾക്കാണ് സെല്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എക്സൽ ഫയലിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലത് സൈഡിലായി സ്ക്രോൾ ബാർ ഉണ്ട് ഇതിൽ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെയായി സ്ക്രോൾ ബാർ ഉണ്ട് ഇത് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സൽ ഫയലിനെ സൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെയായി സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സൂമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും തിരിച്ച് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സൂം ഔട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യൂകളുണ്ട് ഇത് നോർമൽ വ്യൂ ഇത് പേജ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂ ഇത് പേജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നോർമൽ വ്യൂവിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് പേജ് ലേ ഔട്ടിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് പേജ് ലേ ഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേജ് ലേ ഔട്ട് വരും ഇത് ഓരോരോ പേജസായി ആ ഒരു ഷീറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും പേജ് ബ്രേക്ക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രിൻ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡേറ്റ പ്രിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേജ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെല്ല് വരെ പ്രിൻ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ പ്രിവ്യൂയിൽ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പേജ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി എക്സൽ പുതുതായി ഒരു ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റേ ഉള്ളൂ പുതുതായി
പലതരം ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ എക്സലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു വേഡ് ഫയലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഫോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോണ്ടിലും ഫോണ്ട് സൈസിലും ഉള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സലിനകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഡേറ്റിന് ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റ് വേണം നമ്പറിന് നമ്പർ ഫോമാറ്റ് വേണം ടെക്സ്റ്റിന് ടെക്സ്റ്റ് ഫോമാറ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്താണെന്നനുസരിച്ച് എക്സല് മാക്സിമം അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുത്തോളൂ എങ്കിലും നമുക്കതിനെ മാനുവലായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഡേറ്റകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടേക്ക് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഒരു പേര് അടിക്കുന്നു കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇവിടെ കാണാം ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വീടൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാക്കാവുന്നതുമാണ് ഒരു നമ്പർ അടിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതൊരു നമ്പറാണ് ഇത് നമ്പറാണ് എന്ന് എക്സലിന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ എന്ന ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായി എൻ്റെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആഡാകും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പറുകൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അതിന് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇതിനെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ പോവുക ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ എന്ന സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്പർ എന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ജനറൽ എന്നുണ്ട് നമ്പർ എന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റയാണോ അത് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കസ്റ്റം എന്നുള്ള ഡി ഡി എം എം വൈ വൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ ഡേറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഡേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലാതെ ലഭിക്കും പതിനാല് മാർച്ച് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ ഇല്ലാതെ പതിനാല് മാർച്ച് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ജനുവരി എന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മോഡൽ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡലിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നുണ്ടാവും സെൽ സ്പേസിങ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഹാഷ് കാണിച്ചത് സെൽ ഇത്തിരി സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് ഇവിടെ